Fala aí, brother, beleza? Bruno Valverde aqui. Bom, e você vai aprender esse groove que você acabou de ouvir aqui, que é da música Black Widows Web, beleza? Muita gente mandou os comentários perguntando como que faz esse groove, se eu poderia ensinar. E agora você vai aprender esse groove, beleza? É uma música do novo disco do Angra, que tem a participação da Sandy. E eu vou desmembrar esse groove aqui, mas antes eu peço para você curtir o vídeo, deixar o seu comentário e se inscrever aqui no canal, beleza? Bom, então vamos para alguns pontos aqui. O primeiro ponto é o seguinte, essa música está em 4x4. Muita gente perguntou se esse groove estava em compasso composto ou em compasso misto, mas não, está em 4x4. O grande jogo desse groove aqui é que você tem uma semicolcheia com intenção de tercina, porque a mão esquerda que está fazendo aqui a condução principal, que é nesse, exatamente nesse stack que eu gravei lá, inclusive, a cada três semicolcheias eu toco aqui nesse stack. Ou seja, como eu toco a cada três, você tem uma ilusão de que está em tercinado o groove de alguma forma. E a configuração básica desse groove aqui, em termos de manulação, saiu de um exercício muito simples, que é esquerda, direita, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, direita. Só que ao invés de fazer isso em tercina, eu faço em semicolcheia. Então eu faço essa adaptação dentro, dentro do 4x4, em semicolcheia, certo? E aí, como eu disse, dessa intenção de tercina, mas na verdade está tudo em semicolcheia, você vai entender. Então essa é a configuração básica de um exercício que virou groove. Se você entendeu, pegou esse exercício, eu vou mostrar aqui para você como faz, eu vou fazer lento e um pouco mais rápido para você já pegar esse exercício, você vai ter que entender que depois vai entrar caixa no tempo 3 para dar a sensação de base, de groove, ou seja, não dava para ficar só no exercício, não ia ficar uma coisa sem musicalidade. Então eu tive que adaptar o exercício para ter uma caixa no tempo 3, que esse groove é desdobrado, né? Então eu precisei achar algum jeito de adaptar esses ghosts com a caixa no tempo 3, e é aí que você vai entender. Mas, antes de ir para esse outro passo, vamos começar com esse exercício. Vou dar o exemplo do mesmo exercício aqui para você, só que marcando um chimbal na cabeça do tempo. E aí você consegue né, o feel aí do exercício, né, o feeling da, da coisa toda, vamos dizer assim, do groove que vai vir mais tarde, você vai conseguir já internalizar isso como uma parte de coordenação. Então, mais do que ensinar o groove nessa aula aqui, eu estou ensinando para você um exercício de coordenação também, que você vai fazer um deslocamento aí da sua mão esquerda, beleza? E o chimbal vai ficar marcando a cabeça do tempo. Então vamos fazer esse exercício com a marcação de chimbal em 70 BPM. Bom, e agora vamos fazer a 95 BPM. Ainda no assunto coordenação, que é muito importante para você deixar todas as notas bem divididas e bem tocadas, eu fiz esse mesmo exercício marcando o bumbo na cabeça do tempo. Então, só o exercício, depois exercício com o chimbal marcando a cabeça do tempo e também agora o bumbo marcando a cabeça do tempo, porque você vai, você vai entender o porquê depois. Como você vai ter deslocamento de bumbo dentro dessa mesma célula de, de padrão das mãos, você vai precisar desse bumbo totalmente coordenado também para esses deslocamentos, que é o que a gente chama de interdependência. Porque ao mesmo tempo que eles estão deslocados, eles estão tocando simultaneamente, só que em horas diferentes de cada manulação que você está fazendo. Então vamos fazer agora esse exercício marcando o bumbo na cabeça do tempo. Agora vamos fazer a 95 BPM.
Bom, então é esse exercício que se tornou o groove depois. Mas você precisa encaixar ele certinho nessa semicolcheia, por isso que você está com o metrônomo aí né, na cabeça do tempo, para você entender onde entra essa semicolcheia com intenção de tercina, baseado aqui nessa mão esquerda como condução principal. Esse é o exercício, como eu disse, principal que virou o groove. Então, agora a gente vai fazer a parte dos pés, a parte inferior do groove, certo? Parte superior, parte inferior, que são os bumbos. Você vai precisar decorar bastante esses bumbos, aprender bastante, gravar certinho qual que é a rítmica desse bumbo, para depois você aplicar com esse groove das mãos. Esse bumbo eu vou fazer marcando o chimbal na cabeça do tempo e o bumbo fazendo as células rítmicas. Tem a partitura aí para você acompanhar, então vamos lá, 70 BPM. Então vamos fazer agora em 95 BPM. Bom, para continuar nessa questão de você entender bem a rítmica do bumbo e gravar certinho como funciona para depois você aplicar no groove como um todo, eu também fiz agora um exemplo, um outro exercício com o mesmo bumbo que vai ter no groove, só que o chimbal em single, marcando a cabeça do tempo, certo? É um single, direita, esquerda, direita, esquerda na mão, em semicolcheia, para você ver a cada hora onde cai esse bumbo. Lembrando que esse padrão tem sempre dois compassos para se fechar em relação, como eu disse, só a essa ideia de bumbo. Então vamos lá, 70 BPM. Bom, e agora vamos fazer 95 BPM. Bom, e só deixando registrado aqui para você, eu tenho um curso também de coordenação e independência, né, de interdependência, que fala exatamente de como você deslocar essas notas e fazer a marcação do chimbal correta para os seus grooves aí, etc. Ou seja, é um curso muito importante para você aprender a marcar o chimbal na cabeça, no contra e na cabeça e contratempo também. É muito importante para você evoluir na parte de coordenação. Quando você tem um chimbal bem independente de qualquer coisa que você está fazendo na outra parte do corpo, vai te ajudar bastante na criatividade e não vai deixar você limitado na hora que você for criar as suas coisas. Beleza? Bom, agora chegou a hora de juntar as coisas, a parte inferior com a parte superior do groove. Mas antes de fazer já com o rinchote, a gente vai fazer como aquele primeiro exercício. Esquerda, direita, direita, esquerda, direita, direita, certo? Sempre lembrando que essas direitas que estão rolando aqui agora são sempre ghosts, porque não tem o rinchote ainda, com essa ideia dos bumbos, beleza? Sempre em dois compassos para fechar o padrão de bumbo, mais três compassos, na verdade, para fechar a ideia aqui de semicolcheia com intenção de tercina. Vamos lá. Agora vamos fazer a 95 BPM. Bom, e agora para você entender como vai ficar a sensação do groove, eu fiz em 125 BPM também, sem o um rishot, para você ver como fica. você precisa adicionar a caixa no tempo 3 para o rimshot. Ou seja, isso foi uma coisa que ficou um pouco complicada, porque vai ter horas que eu tenho três configurações de ghost, certo? Então vamos lembrar que esse exercício aqui, essas notas que estão na mão direita aqui, a princípio elas são tudo, todas ghost notes, certo? Notas fantasmas. 
quando adicionar o rinshot, que é o backbeat, né, rinshot aqui, que é o aro e pele descendo a mão, eu, eu tive que adaptar, por quê? Eu vou ter dois ghosts antes, aí tem o rinshot e dois ghosts, ou seja, em uma das partes eu vou ter cinco notas seguidas na minha mão direita, certo? Então tenho três configurações de ghost notes aí. A primeira é ghost note e rinshot, a segunda é ghost, ghost, rinshot, ghost, ghost, ou seja, cinco notas seguidas, e depois eu tenho a outra configuração que é rinshot e ghost. Isso a gente pode chamar essas notas que antecedem o rinshot e as depois do rinshot como tap. É uma nota daquele molar, né, que já, se você já estudou o molar de três notas, você tem a primeira nota que é o down, depois o tap e o up, certo? Então a gente vai chamar esses ghosts que são antes e depois do rinshot de notas tap, ou seja, como eu disse, três configurações de ghosts. Tap, rinshot, depois tap, tap, rinshot e tap, tap. Depois você tem rinshot e o tap. Então são três configurações de ghost e rinshot ao mesmo tempo para conseguir encaixar esse exercício para virar o groove. Bom, agora sim chegamos na parte final de você fazer o groove completo, esse passo a passo para você aprender já agora o groove completo com o rinshot sempre no terceiro tempo, beleza? Então vou fazer o exemplo a 70 BPM, agora você já sabe fazer o padrão do exercício, você já decorou aí, né, gravou, aprendeu certinho o padrão do bumbo, e a gente vai começar a adicionar os rinshots como eu falei para você, beleza? Bom, isso aqui você pode fazer muito mais lento também. Se você quiser fazer a 50 BPM, por exemplo, é interessante porque você vai pegando passo a passo e coordenando cada nota que vai tocar junto para tocar exatamente junto sem muito flan. Um flan ou outro é normal acontecer, mas você vai estudando para ir eliminando essa distância de uma nota simultânea junto com a outra. Beleza? Vamos fazer agora em 95 BPM. Bom, então foi isso aí, esse é o Groove, esse foi o passo a passo de você aprender o Groove da música Black Widows Web, lembrando que a música está em 125 BPM, então você vai ralando aí de 5 em 5 BPM para chegar na velocidade principal, e se você conseguir fazer na velocidade de 125 BPM desse jeito, bem legal, certinho, passo a passo, manda esse vídeo para mim, eu quero ver, eu quero analisar esse vídeo, se você se sentir à vontade, confortável, você pode mandar, eu posso até repostar o seu vídeo também, se ficar legal, bacana, mas você precisa fazer o passo a passo para ele ficar redondinho, beleza? Bom, então é isso aí, espero que você tenha gostado dessa aula ensinando o Groove da Black Widows Web, peço para você mais uma vez curtir o vídeo, se inscrever no canal, apertar o sininho e compartilhar também porque você ajuda no crescimento do canal, estou fazendo diversos vídeos aqui e espero a sua contribuição aí também com o compartilhamento e se inscrevendo no canal. Deixe seu comentário com a sua dúvida que eu posso fazer um próximo vídeo respondendo aí a sua pergunta. Beleza? Bom, então um grande abraço, espero que você consiga fazer esse groove. Se você estudar o passo a passo, você vai conseguir com certeza. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.